வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நிதி சந்தை மொத்தமா நாள் தூரம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அதுலயும் அந்த இன்ஃபிளேஷன் அப்பப்ப நிறைய பிளிங்க் ஆயிட்டே இருக்கு ஸோ அதுவும் ஒரு பக்கம் வந்து ஏறிட்டு இருக்கு நீங்க அண்மையில கூட லிங்க்டின்ல ஒரு இது ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க இந்த இன்ஃபிளேஷன் வந்து ஆல் டைம் ஹையில இருக்கு அமெரிக்கால என்ற மாதிரி போட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பணவீக்கம் இன்ஃபிளேஷன் நம்ம சொல்லக்கூடியது முன்னாடியே ஒரு அமர்வுல நீங்க சொன்னீங்க ஒரு முந்நூறு பொருட்களினுடைய அடிப்படையில அதனுடைய விலை ஏற்றத்தின் ஏறி இறங்கக்கூடிய அதனுடைய அடிப்படையில அதை கணக்கிடுறாங்க அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் ஒரு சாமானியமான ஒரு முதலீட்டாளர் இப்ப இந்த மாதிரியான நேரத்துல எதில் முதலீடு செய்தால் அவருக்கு வந்து அதற்கான பலன் கிடைக்கும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு நல்ல ஒரு நீங்க இன்னைக்கு இன்ஃபிளேஷன் வந்து இன்னைக்கு பெரும்பாலும் இன்னைக்கு காலையில கூட நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ல பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய நியூஸ் ஒன்று பார்த்தேன் நான் அதாவது ஹவுஸ் ஹோல்ட் பட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு சாமானியமா நம்ம நார்மலா போடக்கூடிய மந்த்லி பட்ஜெட்ஸ் வந்து சில பொருள்களின் விலைவாசி உயர்வுனால அந்த பட்ஜெட்ஸ் வந்து மாறிட்டு இருக்கு அப்படின்றது ஒரு செய்தியா இன்னைக்கு வந்துருந்தது ஸோ இது எல்லாரையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஜென்ரலா இப்ப பாத்தீங்கன்னா கன்சியூமர் பிரைஸ் இன்ஃபிளேஷன் அதுதான் நீங்க சொன்னது வந்து அதாவது நுர்காகர்வோரா நம்ம வந்து நமக்கு கன்சியூமரா நமக்கு என்ன எஃபெக்ட் வருமோ அதை நம்ம சிபிஐன்னு சொல்லுவோம் கன்சியூமர் பிரைஸ் இன்ஃபிளேஷன் ஸோ அதுவே இப்போ ஏழு பர்சன்ட் அளவுல இருக்கு கிட்டக்கிட்ட ஏழு பர்சன்ட்ல இருக்கு இது என்ன குறிக்குது அப்படின்னா நீங்க ஏழு பர்சன்ட் வருஷ வருஷம் விலைவாசி ஏறுது அப்படின்றது அதாவது போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஏழு பர்சன்ட் அதிகமா விலைவாசி உயர்ந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஏழு பர்சன்ட் என்னன்னா பர்டிகுலர் பொருள்களுக்கு சில பொருள்களுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஏறி இருக்கலாம் இருபது பர்சன்ட் ஏறி இருக்கலாம் சில பொருட்கள் ஏறாம இருந்திருக்கலாம் சில பொருட்கள் வந்து இறங்கி இருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு கூட்டா ஒரு ஆவரேஜா பார்த்துட்டு சொல்றது தான் இந்த நம்பர் ஏழு பர்சன்ட்ன்றது இது போக போக இன்னும் கொஞ்சம் உயரலாம் அப்படின்ற ஒரு கணக்கு இருக்கு ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தினால எல்லா ஹவுஸ் ஹோல்டு பட்ஜெட்ஸும் இப்போ கொஞ்சம் டைட்டா இருக்க வேண்டிய ஒரு சொல் நேரம் இதுல மெயினா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு விதமா நடக்கும் ஒண்ணு இது வரைக்கும் சர்ப்ளஸ்ல போயிட்டு இருந்தா ஹவுஸ் ஹோல்டு பட்ஜெட் அதாவது ஒரு ஒரு சேல்ரியோ இல்ல ஒரு வருமானமும் வந்துகிட்டு இருக்கு அதுல இருந்து சில செலவுகள் இருக்கு ஜென்ரலா செலவுகள் வீட்டு செலவுகள் இஎம்ஐஸ் அல்லது பல வேற விதமான செலவுகள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அது போக மீதி இருக்கக்கூடியது வந்து சர்ப்ளஸ் சொல்லுவாங்க அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க ஜென்ரலா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து அவங்க கையில இருக்கக்கூடிய இது இன்னொரு விதமான ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஜென்ரலா ஒரு கரெக்டா இருக்கும் வருமானமும் செலவும் கரெக்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் ஒருத்தாங்க தேர்ட் கேட்டகரி இருக்கிறாங்க அவங்க கடன் வாங்கி பண்றக்கூடிய அந்த விதமான ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க நம்ம ஜென்ரலா ஒரு ரெண்டு விதமான ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் நம்ம இப்போ இப்போ சர்ப்ளஸ் இருக்கிறது வந்து இந்த விலைவாசி உயர்வுனால சர்ப்ளஸ் இருக்கிறது வந்து குறையும் குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு பட் இப்போ வரைக்கும் வந்து எக்ஸ்பென்சஸும் இன்கமும் அதாவது வருமானமும் செலவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதங்களில் கொஞ்சம் லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு மாசமாவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ஏற்றம் ப்ரைஸோட ஏற்றம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பட்ஜெட்ஸ் வந்து சிரமமா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கைய கிடைக்கும் கைய கிடைக்கும் கைய கிடைக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஜென்ரல் ஒரு பினாமினா ஸோ இப்போ சர்ப்ளஸ் இல் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சர்ப்ளஸ் இருக்காது பட் சர்ப்ளஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறைய சர்ப்ளஸ் குறைஞ்சிருக்கும் அவங்க வந்து இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பட் பெரும்பாலமான பெரும்பாலமான இன்வெஸ்டர்ஸ் நம்ம இப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ் பத்தி பேசுறதுனால இப்ப நம்ம அந்த ஒரு விஷயத்துல பார்க்கலாம் இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னத்தை குறிக்குது இப்போ நீங்க சராசரியா ஒரு பேங்க் டெபாசிட் வைப்பு நிதியில போய் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஒன் இயருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படின்றது வந்து ஜென்ரலா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ல நம்ம பாக்குறோம் அதே நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் இன்ஃபிளேஷன் வந்து கிட்டக்கிட்ட ஏழு பர்சன்ட் போயிடுச்சு ஏழு பர்சன்ட்னே சராசரியா வச்சு போனோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வந்து நம்ம ஏர்ன் பண்றோம் ஏழு பர்சன்ட் வந்து இன்ஃபிளேஷன் இருக்கு அப்படின்னா இந்த டெபாசிட் ஏறி இருக்கா இறங்கியிருக்கா அப்படின்ற இது பார்த்தோம்னா இது நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன் சொல்லுவோம் ஸோ இந
நெகட்டிவ்ல இருக்கிறது வந்து இந்த இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இன்ஃபிளேஷன் ஹையா இருக்கு இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு இன்ஃபிளேஷன்ல வந்து பல காரணங்கள் இருக்கு ஜென்ரலா எப்ப இன்ஃபிளேஷன் வரும் அப்படின்னா ஒரு எக்கானமி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்து தான் இன்ஃபிளேஷன் வரும் பட் நம்ம இப்ப பார்க்கக்கூடியது உலக அளவுல பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த இன்ஃபிளேஷன் வந்து நாட் எக்கானமி பர்ஃபார்ம் பண்றதுனால மட்டும் இல்லை அதுல அதோட பங்கும் இருக்கு பட் சப்ளை சைடு இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம இதற்கு முன்னாடி ஒரு அமர்வுலயே நம்ம பேசியிருந்தோம் நம்ம ரஷ்யா உக்ரைன் வார பொறுத்த வரைக்கும் அதனால சப்ளை டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த அடிப்படையிலும் இந்த இந்த சப்ளை டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் வேர்ல்ட் வைடு வந்து சப்ளைஸ் குறைஞ்சிட்டதுனால இவங்க ரஷ்யாவோ உக்ரைனோ சில கமாடிட்டர்ஸ் ஏற்றுமதி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க அந்த ஏற்றுமதியும் குறைஞ்சிட்டு இருந்தனால இப்போ இன்ஃபிளேஷன் நம்ம பார்க்குறோம் இது இங்க மட்டும் தானா அப்படின்னா இங்க மட்டும் இல்லை நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலக அளவில் இன்ஃபிளேஷன் காமனா ஒரு சேலஞ்சா இருக்கு எல்லா கண்ட்ரிக்கும் சராசரியா இப்போ யூஎஸ்ல கூட பார்த்தோம்னா யூஎஸ் கூட நீங்க சொன்ன மாதிரி எட்டு பர்சன்ட் பர்சன்ட்டுக்கு மேல போயிருச்சு அவங்களோட பேங்க் ரேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி ஈல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பர்சன்ட் லெவல்ல இருக்கு ஆனா எட்டு பர்சன்ட் வந்து பேங்க் இன்ஃபிளேஷன் போயிட்டதுனால அவங்களும் சிரமப்படுறாங்க ஸோ எல்லா சென்ட்ரல் பேங்க்ஸும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் பேங்க் இருக்கிறது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எல்லா சென்ட்ரல் பேங்கோட ஒரு மெயின் குறிக்கோள் இனிமே நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷனை மேனேஜ் பண்றது தான் ஸோ அவங்க வந்து இன்ஃபிளேஷனை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகளை எடுத்துப்பாங்க இதனால தான் நம்மளோட ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு அன்ஷெடியூல்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வச்சார் அன்ஷெடியூல்டுனா ஜென்ரலாக பாலிசி ரேட்டுக்குன்னு ஒரு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வரும் ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஆர்பிஐ மீட் பண்ணி இதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படின்றத அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் இவர் அன்ஷெடியூல்டாக ஒரு இதை வச்சு அதுலேருந்து ஒரு நாற்பது பைசா வந்து வட்டி விகிதத்தை கூட்டிட்டாரு ஸோ இதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா மறுநாள்ல இருந்தே இந்த ஹவுசிங் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் கார் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு பேங்க் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆர்பிஐ அனௌன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ரீப்போ ரேட்ன்றத அடிப்படையில தான் மற்ற லோன் ரேட்ஸும் போகும் அப்படின்றதுனால இதுவும் ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு சைட்ல பிக்ஸ்ட் டெபாசிட் ரேட்டும் ஸ்லைட்டா ஏறிடுச்சு ஸோ ரெண்டுமே ஏறும் பட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏறணுன்றது ஒரு ஜென்ரல் ஒரு அப்படி இல்லைன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ரியல் கிடைக்காது அந்த நோக்கம் அந்த அவங்களோட பார்த்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏற்றுறதுக்காக நாங்கள் வழியெல்லாம் தான் இருக்கும் ஏன்னா இவ்வளவு பூமிங்கா இருக்கிற இந்த நேரத்துல அந்த டிமாண்ட கொஞ்சம் குறைக்கணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஒரு பெரிய டூலா இருக்கும் இதனால இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை அவங்க ஏற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க இப்போ இப்போ அந்த இதை நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இது பெரும்பாலும் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கிற சேலரிட் பர்சன்ஸ்க்கையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது பட் பெரும்பாலும் யாரை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட்னால வட்டி விகிதத்தினால வரக்கூடிய வட்டி வட்டி வர்றதுனால அதனால அந்த வட்டியை வச்சு ஒரு ஒரு குடும்பம் நடத்தக்கூடிய ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய பாதிப்பு இதில் ஸோ அவங்களோட நோக்கங்கள் பார்த்தோம்னா இப்போ பெரும்பாலும் வட்டியும் இல்லை இன்ஃபிளேஷனும் ஏறிட்டு இருக்கு இனிமே ஃபர்தரா ஏர்னிங்ஸ் வந்து ஏற போறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது இந்த தாக்கம் வந்து பெருசா தெரியும் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எஃப்டியில மட்டும் போட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ரிட்டர்ன் எடுத்து பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா எஃப்டி மட்டும் உதவாது சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அவங்களுக்கு வேணும் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எதுல எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம முதலே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுல இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுல நம்ம ஆர்பிஐ பாண்ட பத்தி ஒரு நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் ஆர்பிஐன்றது வந்து ஃப்ளோட்டிங் ரேட் பாண்டு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற ஏற இதுவும் ஏறும் இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் ஏறும் அப்படின்றத நம்ம அன்னைக்கே பேசியிருந்தோம் ஸோ இது மாதிரி ஏறும்போது ஜென்ரலா நம்ம நார்மல் டெபாசிட்ஸ் ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷமோ பத்து வருஷமோ போட்டுட்டோம்னா அதோட டெபாசிட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருந்ததோ அதே தான் கிடைக்கும் பட் இந்த மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் ரேட் பாண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இன்ட்ரெஸ்டை ரீசெட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஆர்பிஐ ரேட் ஏறும
ரெண்டு மூணு விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பிக்சட் இன்கம் மட்டும் அதாவது பேங்க் டெபாசிட்ல மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்றது உச்சிதமான விஷயம் கிடையாது அதுல பெரும்பான்மையான அமௌண்ட் இருந்தாலும் ஜென்ரலா ஒரு ஹைபிரிட் மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறது நல்லது ஹைபிரிட் அப்படின்னும் போதே வந்து நம்ம டெட் அதாவது பிக்சட் டெபாசிட் பாண்ட்ஸ் இந்த அசட் கிளாஸ தவிர ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் அசட்டையும் நம்ம சேர்ந்து எடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமையில இருக்கிறோம் ஏன்னா அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது தான் ஓரளவுக்கு நம்ம இன்ஃபிளேஷனையும் இன்ஃபிளேஷனையும் டேக் கேர் பண்ண முடியும் இப்போ இன்ஃபிளேஷனை டேக் கேர் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு அசட் மட்டும் பார்த்தாது ரெண்டு மூணு அசட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ரிஸ்க்கும் இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னா ஈக்விட்டிஸ் அப்படின்னும் போது ஷேர்ஸ்ன்னும் போது ஷேர்ஸோ இல்லை ஷேர் ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோ பார்க்கும்போது அதுல வந்து பிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால அது குறுகிய காலத்துக்கு வந்து நம்ம எடுக்கிறது சரியா இருக்காது அதை ஒரு லாங் டேர்ம் நோக்கம் ஒரு ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் அவங்க வச்சிருக்கிற பணம் வந்து ஆஹ் ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் பிளாக் பண்ண முடியல அப்படின்னா இனிஷியல் இந்த ஒரு வருஷத்தை வந்து அவங்க இந்த இந்த ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷத்துல வட்டி விகிதம் ஏறும் போது அந்த நேரத்துல ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல லாக் இன் பண்றது நல்ல அட்வைசபிளா இருக்கும் இதுல லாஸ் என்னன்னா அவங்க ஏர்ன் பண்றது கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன் இயருக்கு பட் ஒன் இயர் கழிச்சு அவங்க லாக் பண்ணும் போது அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஏர்ன் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒன் இயர் கழிச்சு கண்டிப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏறும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க ஆமா இப்ப ஒரு பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஏறிச்சு இப்ப அடுத்த அமர்வு ஜூலை நாலாம் தேதி எதிர்பார்க்கப்படுது ஸோ அப்போ வந்து ஆர்பிஐயும் ஏறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா தெரியுது அதே நேரத்துல ஃபெட் யூஎஸோட ஃபெட்டும் அவங்களும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா தெரியுது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏறுறது வந்து ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவோ பாயிண்ட் ஃபைவோ இந்த அமர்வுல ஏறலாம் பட் ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் ஏறலாம் அப்படின்றது ஒரு ஜென்ரல் ஒரு அனலிஸ்டோட ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனா இருக்கு இந்த இந்த நிலைமையில இருந்து இன்னொரு ஒரு முக்கால் பர்சன்ட் ஏறலாம் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனா இருக்கு முக்கால்ன்றது முக்கால் ஒரு ஒரு பர்சன்ட் ஆகலாம் ஸோ நமக்கு கரெக்டா ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது பட் இப்ப இருக்கிற நிலைமை பிரகாரம் ஒரு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்த நேரத்துல இருந்து ஏறலாம் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ அதனால இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துல லோவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சினாரியோ பார்த்துருக்கோம் இன்ஃபிளேஷனும் குறைவு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் குறைவு அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ பார்த்துருக்கோம் இப்போ இன்ஃபிளேஷன் ஏற ஆரம்பிச்சிருந்ததுனால இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் அதிகமா இருக்கணும் இன்ஃபிளேஷனும் அதிகமா இருக்கும் இந்த இந்த சுச்சுவேஷனை நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய சைக்கிள்ல நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அது நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு புது ஒரு டாப் தெரியலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பீக் தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஸோ இந்த நேரத்துல நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹைபிரிட் ப்ராடக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது நல்லது ஹைபிரிட் ப்ராடக்ட்ல இருந்து ரெகுலரா இன்கம் வேணும்ன்றவங்க வந்து இந்த சிஸ்டமேட்டிக் வித்ட்ரால் பிளான் அப்படின்ற முறையை பயன்படுத்தி அவங்க ரெகுலரா வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அது வந்து அவங்களோட ஆலோசகரை கேட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி பண்ண முடியும் பட் அதே நேரத்துல பாண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க இப்போதைக்கு ஷார்ட் டேர்ம் பாண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஷார்ட் டேர்ம் பண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் இயர் கழிச்சு கொஞ்சம் லாங் டேர்ம் போறது நல்லது இந்த நேரத்துல லாங் டேர்ம் போய் லாக் பண்றது ஒரு சரியான ஐடியாவா இருக்காது இது தவிர மூணாவது ஒரு ஒரு அசட் கிளாஸ் சொல்றேன்னா நம்ம மெட்டல்ஸ் கமாடிட்டிஸ் இதனுடைய விலைகளும் ஏற்றம் கொடுக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா நம்ம பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான கமாடிட்டி மெட்டல் ஓரியன்டட் இது ஃபுட் கமாடிட்டி இந்த ரெண்டுமே வந்து உயர்ந்திருக்கு லாஸ்ட் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள்ல கொஞ்சம் குறைஞ்சிருந்தாலும் பட் ஜனவரியில ஆரம்பிச்ச நிலையில இருந்து இந்த நேரம் பார்க்கும்போது எல்லாமே உயர்ந்திருக்கு ஓரளவுக்கு வந்து ஏற்ற நிலையில தான் தெரியுது இது இதே மாதிரி தொடர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா தெரியுது இந்த நேரத்துல இருந்தும் அதிகமா தெரியுது ஏன்னா இப்ப பார்த்தோம்னா ஆயில்ன்றதே நம்ம வந்து நம்ம கச்சா எண்ணெயே ஒரு பெரிய கமாடிட்டி தான் அதுவே ஒரு பெரிய லெவல்ல இருக்கும்போது ஸோ அந்த விலை குறையாத போது மற்ற கமாடிட்டிஸும் அதே
ஒரு ரெண்டு மூணு பாட்டுல ஓரளவுக்கு நமக்கு ஐடியா தெரியலாம் இது வந்து கட்டுப்பாடு வருமா என்ன எதுன்றது தெரியும் பட் ஒரு ஜென்ரலா ஒரு ரெண்டு மூணு அதாவது ஆறுல இருந்து ஒன்பது மாதங்கள் ஆகலாம் அப்படின்றது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இது கட்டுப்பாட்டு வரத்துக்குள்ள அத்தர அதாவது அது வரைக்கும் கொஞ்சம் சிரமங்கள் இருக்கும் ஆஹ் இந்த பட்ஜெட்ஸும் அதுக்கேத்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஆயில் பிரைசஸ் கச்சா எண்ணெயோட விலை அதிகமா இருந்ததுன்னா இந்தியாக்குள்ள டிரான்ஸ்போர்டேஷனும் அந்த காஸ்டும் அதிகமா தான் இருக்க செய்யும் அப்ப வந்து நீங்க பயன்படுத்துற எல்லா பொருள்களுமே வந்து அதிகமான விலையா தான் இருக்கும் அதுல வந்து மாற்று கருத்து கிடையாது ஆஹ் சோ கமாடிட்டிஸ் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பட் கமாடிட்டியா இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியால வந்து கமாடிட்டியா இன்வெஸ்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் கமாடிட்டிகள ட்ரேடிங் பண்ண முடியும் பட் இன்வெஸ்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கான முறைகள் பார்த்தோம்னா ஜென்ரலா நம்ம இப்போ சில்வர் இடிஎஃப் கோல்டு இடிஎஃப் ரெண்டு விதமான இடிஎஃப்ஓ ஃபண்ட்ஸும் இருக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸும் இருக்கு ஸோ கோல்டுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சில்வர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் ப்ரைஸ்ல நம்ம வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டோட யூனியன் மாதிரி வாங்குவோம் எக்ஸிட் பண்ணும்போது அன்னைக்கு என்ன ப்ரைஸ் இருக்கோ அது மாதிரி எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வருவோம் மத்த கமாடிட்டிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுல ஜென்ரலா இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ட்ரேடிங் பண்ண முடியும் ஆனா சில மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல கமாடிட்டி ஃபண்ட்ஸ்ன்னு இருக்கு அந்த கமாடிட்டிஸ் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு பாக்கும்போது அந்த ஃபண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா ஜென்ரலா கமாடிட்டி தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டாக்க ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒரு ஓஎன்ஜிசிங்கிறது வந்து எண்ணெய் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வேதாத்தா அப்படின்றது வந்து ஒரு மெட்டால் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனம் அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது கமாடிட்டி பிரைசஸ் அதிகமாகும் போது இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு வளர்ச்சி நிறை தெரியும் அப்படின்றதுனால இந்த இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ல சில சில பெனிஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே நேரம் வேற வந்து இந்த நம்ம ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் சொல்லிட்டு இருந்தோம் ரீட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருந்தோம் எப்பெல்லாம் ஹை ஹை இன்ஃபிளேஷன் வருதோ அந்த நேரத்துல ரியல் எஸ்டேட்டோட ஒரு சைக்கிளும் ஆரம்பிக்கும் அந்த நேரத்துக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு சைக்கிளும் ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி ரீட்ஸ்லயும் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்றது உசித்தமானது ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு விதமா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஒண்ணு ஷார்ட் டேம் பட்ட வந்து ஆஹ் குறுகிய கால இதுல வந்து இதர் லிக்விடு லிக்விட் பிளஸ் அல்லது லோ டியூரேஷன் இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு மீடியம் டேம் இருக்கக்கூடியத வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பேலன்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் கன்சர்வேட்டிவ் ஹைப்ரிட் ஃபண்ட் கொஞ்சம் லாங் டேம்ல இருக்கிறது ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது கமாடிட்டிஸ் ஓரியன்டா கோல்டு எல்லாம் கலந்து இருக்கக்கூடிய ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சில வேரியேஷன்ஸும் சொல்லியிருந்தேன் அதையும் பயன்படுத்தி ஒரு இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ஓரளவுக்கு போர்ட்ஃபோலியோ பெட்டரா இருக்கும் இந்த சமயத்துல வந்து நம்ம வந்து போர்ட்ஃபோலியோவை வந்து மொத்த ரிட்டர்னை பார்க்கணுமே தவிர ஒரு ஒரு ஸ்கீமும் எப்படி பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு பார்க்க முடியாது ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய சைக்கிள் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சைக்கிளில் வந்து எல்லா ஸ்கீமுமே பெட்டரா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில ஸ்கீம்ஸ் வந்து பண்ணும் ஸோ அதனால போர்ட்ஃபோலியோவா இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல வைக்காம வேற வேற இடங்கள்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அதற்கான பெனிஃபிட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இத ஒருத்தர் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றது எங்களோட ஒரு சஜஷன் இந்த முதலீட்டை வந்து ஒரு டைவர்சிஃபைடா போடணும் அப்படின்னு வழக்கமா சொல்லுவீங்கல்ல எனக்கு வழக்கமா வேணும் இதுல ஒரு கேள்வி என்னன்னா ஒரு பக்கம் ஒரு மெட்டல் ஒரு பக்கம் இருக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஈக்விட்டி ஒரு பக்கம் இருக்கு ரியல் எஸ்டேட் ஒரு பக்கம் இருக்கு இது மாதிரிலாம் இருந்தா இந்த டைவர்சிஃபைன்றது இது எல்லாத்துலயும் வந்து சம விகிதமா அல்லது ஒன்றுல ஏறி ஒன்றுல இறங்குறதா அதாவது எல்லாமே சம விகிதம் அப்படின்றது வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு ஒருத்தரோட ரிக்குவயர்மெண்ட் ஏத்த மாதிரி இருக்கணும் இது வந்து ஜென்ரலா ஒரு ஃபார்முலா எல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது ஆஹ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆஹ் குறிக்கோள்கள் இருக்கும் அதாவது கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த கோல்ஸ் அடிப்படையில தான் நம்ம எந்த விதமான அ
எதுக்காக வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உடனே பணம் வேணும் அப்படின்னா லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பட் அதே நேரத்தில் நீங்க ஒரு பெருந்தொகையை லிக்விட் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வளர்ந்துருக்காது அந்த அளவுக்கு பெரிய பெரிய வளர்ச்சியை பார்த்துருக்காது ஸோ நம்ம பண்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா சொல்ற மாதிரி நம்ம இருபத்தஞ்சு 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 நாலு அசட் கிளாஸ்ல போட்டுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லைன்னு சொல்லல சில பேருக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் பட் ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த தேவைகள் அந்த குறிக்கோள்கள் அந்த கோல்ஸ் புரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அது அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கும் இது ஜென்ரலா அது இன்வெஸ்ட் பண்றது மட்டும் கிடையாது அசட் அலிகேஷன்றது வந்து நம்ம இனிஷியலா ஒரு பர்சன்டேஜ் நம்ம சூஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்றது மட்டும் கிடையாது இயர்லி ரீபேலன்சிங் சொல்லுவோம் அப்போ அந்த அந்த ஒரு வருஷம் முடிவுல சில அசட் கிளாஸஸ் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் சில அசட் கிளாஸஸ் வந்து குறைவா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஒரிஜினலா ஒரு டார்கெட் வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த டார்கெட் பிரகாரம் நம்ம ரீசெட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டியை தான் நம்ம ரீபேலன்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன வருஷம் நம்ம இதே நேரத்தில் ஈக்விட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஈக்விட்டி ஒரு அது ஆவரேஜ் லெவலில் இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து பெரிய ஏறி இருக்காது ஒரு நாலஞ்சு பர்சன்ட் ஆக்சுவலி வந்து இன்டெக்ஸ் ஏறி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் போன வருஷத்துலேருந்து இந்த நேரம் இந்த வருஷம் அதே நேரத்தில் நம்ம ஒரு டெட்டு டெட் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏறும்போது ஈல்ஸ் ஏறும்போது அதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு பெரிய ரிட்டர்ன் வந்துருக்காது அது குறைவா இருந்துருக்கு ஸோ இப்போ ரெண்டு விதமான அசட் கிளாஸ் பார்க்குறோம் ஈக்விட்டி வந்து மாடரேட் குரோத் டெட் வந்து அதை விட குறைவான ஒரு குரோத்தை பார்க்குறேன் லாஸ்ட் ஒரு ஆறு மாதம் கோல்டு ஓரளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணினதுனால கோல்டு ஓரளவுக்கு பெட்டரா ரிட்டர்ன் காட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரிஜினலா அவங்க செட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் ஈக்விட்டியில பண்ணணும் முப்பது பர்சன்ட் வந்து டெட்டில் பண்ணணும் இருபது பர்சன்ட் வந்து கோல்டில் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவங்களோட தேவைகளை வச்சுட்டு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இது அசட் அலிகேஷன் கிடையாது அவங்களோட தேவைகளுக்காக பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு ஆயிடுச்சு முப்பது வந்து இருபத்தேழு ஆயிடுச்சு அப்படின் போது ஸோ அந்த மூணு ரூபாவை எப்படி அப்படி மாத்துறது தான் அந்த அந்த வேலையை தான் நம்ம ரீபேலன்சிங்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த அசஸ்மெண்ட் ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து ஒருத்தர் வந்து கையாளணும் அது ரெகுலராக பண்ணும்போது அவர்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட கோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பணமும் அவைலபிளாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ரிஸ்க்கும் ஓரளவுக்கு குறைச்சலாக இருக்கும் இந்த அசட் கிளாஸஸ் வந்து அசட் அலிகேஷன் பண்ணும்போது ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து தொடர்புடையாக தான் இருக்கக்கூடாது அதாவது ஒன்று ஏறிடுச்சு அப்படின்னா இன்னொன்று வந்து அட்லீஸ்ட் ஏறலைனாலும் இறங்கல மீன்ஸ்னா அந்த அளவுக்கு ஏற்றம் கொடுக்கலனாலும் ரொம்ப ஓரளவுக்கு மாடரேட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டும் வந்து ஒரே நேரத்தில் ஏறுறது ஒரே நேரத்தில் இறங்குறது அப்படின்றத வந்து நம்ம கோரிலேஷன் ஒன்று சொல்லுவோம் அது மாதிரி இல்லாத அசட் கிளாஸாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் இது இது வந்து ஜென்ரலாக அந்த ஆலோசகர கலந்து ஆலோசிக்கும் போது அவரே வந்து நிச்சயமாக பண்ணி கொடுப்பாரு அது இருப்பாங்க அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓ நம்ம ஏற்கனவே கூட இதே கேள்வி நான் கேட்ட ஞாபகம் இருக்கு அதாவது நம்ம இன்ஃபிளேஷனை விட அதிகமான வருவாய் ஈட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா ஈக்விட்டிக்கு போகணும்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு நீங்க சொன்னீங்க போன வருஷம் இதே நேரத்துல ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு அப்படின்னா இப்ப அவருடைய இதை வந்து ஏதோ ஒரு நாலு பெர்சன்ட் அஞ்சு பெர்சன்ட் ஏறி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க இல்லையா இப்ப இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் இந்த வாரம் முழுக்க வந்து ஒரு நாள் ஆயிரம் பாயிண்ட் ஏறுது ஒரு நாள் ஆயிரம் பாயிண்ட் இறங்குது திருப்பி அடுத்த நாள் ஆயிரம் பாயிண்ட் ஏறுது அதுக்கு அடுத்த நாள் ஆயிரம் பாயிண்ட் இறங்குது இது ஒரே மாதிரி ஒரு பிரேக் இவெண்ட்லேயே போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது இப்போ இதுல அதிகமாக ஏறும்ன்ற எதிர்பார்ப்பில் நம்ம போடுறோம் ஆனா அது ஒரே இடத்துல நிக்கிற மாதிரி இருக்கே இது எப்ப ஏறும் அது எப்ப நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் சார் இது இது ரொம்ப ஒரு காமனா எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்விட்டி அப்படின்ற ஒரு அசட் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் வாலட்டாலிட்டி அப்படின்றது வந்து அதோட இனர்ஜி வர முடியுது அதனால நம்ம இதுக்கு முன்னாடியும் அதை பற்றி பேசியிருந்தோம் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைன்றது வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரெண்ட்
சென்செக்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல தொடங்கி இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமா போயிட்டு இருக்கு சென்ட்ரல் சென்செக்ஸ் ஆரம்பிச்சப்போ நூறு புலிகள்ல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இத்தனை வாலட்டாலிட்டிக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் இருக்கு இன்னொரு ஒரு பத்து பர்சன்ட் இறங்கிடுச்சுன்னே வச்சுக்கோங்களேன் நாற்பத்தஞ்சாயிரத்துக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நூறுக்கும் நாற்பத்தஞ்சாயிரத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நானூத்தி ஐம்பது மடங்கு ஸோ இது எந்த மாதிரி ஒரு அசட் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த லாஸ்ட் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் நாற்பது வருஷத்துல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இது இதை தவிர ஒரு அசட் கிளாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுது ஜென்ரலா வந்து ஈக்விட்டிஸ் வந்து லாங் டேர்ம் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது அப்படின்னு ஆனா அதுக்கு வந்து ஒரு பிரைஸ் இருக்குங்க அந்த பிரைஸ் வந்து வாலட்டாலிட்டி ஜென்ரலா நீங்க வந்து இப்ப நம்ம இசிஜின்னு ஒண்ணு எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இசிஜி கிராஃப் எப்படி இருக்கும் மேலையும் கீழையும் இருக்கும் அது நீங்க சீரா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா என்னென்ன அர்த்தம் அது உயிர் இல்லைன்னு அது உயிர் இல்லைன்ற அர்த்தத்தை தான் அது வந்து இது காட்டுது அதுல அதுலயே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷயங்கள் வந்து மேலும் கீழும் இருக்கிறது வந்து தவறு கிடையாது அப்பதான் உயிர் இருக்கு அந்த விஷயங்களுக்கு வந்து அது அந்த மாதிரி மார்க்கெட் அது அப்படிதான் போகும் அதுக்காக அதனால அந்த வாலட்டாலிட்டியும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நல்ல ஒரு இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது அவருக்கு தெரிஞ்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இது ஒரு கேம்பிளிங்கோ ஒரு சூதாட்டமோ கிடையாது இது நாளைக்கு பணம் பண்ண போறோம் ஆறு மாசத்துல பணம் பண்ண போறோம் இல்ல ஒரு வருஷத்துல பணம் பண்ண போறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்ல பண்ணக்கூடிய ஒரு இது கிடையாது நமக்கு தெரிஞ்ச நல்ல நிறுவனங்களை நம்ம ஷேர்ஸ் வாங்கலாம் நமக்கு அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு டைமோ இல்ல அதுக்கான ஒரு எஃபோர்ட்டோ இல்லாத பட்சத்துல நம்ம தெரிஞ்சு ஒரு ஆலோசகரோட ஆலோசிச்சுட்டு நல்ல ஒரு மியூச்சுவல் பண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் வந்து அவங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அவங்களோட வேலைகள் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இதை பத்தி அவங்க வந்து ஆலோசிச்சு அவங்களோட அனலிஸ் மூலமா ஒரு ஒரு ஜென்ரலா அனலைஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல நிறுவனங்களை வாங்குவாங்க ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க எல்லா நிறுவனங்களும் நம்ம நமக்கு சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க எல்லா நிறுவனங்களும் ஏறும் அதனால ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ரெண்டு வருஷமோ ஒரு மூணு வருஷமோ ஒரு இறங்கு நிலையை சந்திச்சோமானால் அது எண்டு கிடையாது அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கொஞ்சம் பொறுக்க வேண்டிய ஒரு டைமே தவிர அது வந்து எண்டு கிடையாது இப்போ பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மூணு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஈக்விடி வந்து மேல போயிட்டு இருந்த ஒரு டைம் இப்போ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டும் இருக்கு ஏன்னா வந்து ஒரு ராஸ் ஒரு ரெண்டு வருஷமா வந்து மேல போயிட்டே இருக்கு நிறைய பேர் வர்றாங்க டிமேட் பண்றாங்க நிறைய பேர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க மார்க்கெட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க வந்து ஒண்ணுமே வருத்தமே படல அவங்க வந்து நல்லா தான் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து நிறைய வந்து அவங்க படிச்சிருக்காங்க அவங்களை வந்து சைக்கிளை வந்து புரிஞ்சிருக்காங்க அவங்க ஒரு கேள்வியும் கிடையாது ஆனா இந்த சீக்கிரமாவே நான் வந்து பணம் பண்ணணும்னு நினைச்சு வந்தாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு பெரிய டிசப்பாயின்ட் ஏன்னா இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க ஒரு இறங்கு முகத்தை பாக்குறாங்க அதனால அவங்களுக்கு ஒரு ஏமாற்றம் இருக்குதான் செய்யணும் இல்லாம இருக்க அவர்கள் வந்து அது ரெக்கவர் ஆகணும்னா ரெக்கவர் ஆகும் நல்ல நிறுவனங்கள்லயோ நல்ல ஃபண்டுகள்லயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரெக்கவர் ஆகும் எப்ப ரெக்கவர் ஆகும் ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயமா ரெக்கவரி வரும் அது உடனே நெக்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மாசத்துல வந்துருமா அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து யாருக்கு தெரியும் வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் வார் வரும் அப்படின்றது பிப்ரவரிக்கு முன்னாடி யாருக்குமே தெரியாது ஸோ ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் இது மாதிரி இருக்கக்கூடியது தானே யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயம் தானே நமக்கு நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது சில நேரங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வாலட்டாலிட்டி இருக்கும் அந்த பீரியட்ல அமைதியா இருக்கணும் முடிஞ்சதுன்னா எக்ஸ்ட்ரா வாங்கணும் ஏன்னா விழுந்திருக்கும் போது அதை நம்ம ஒரு ஆஃபர்ன்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா வாங்கணும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோ ஷேர்ஸோ வாங்கும் போது அதிகமாக வாங்க முடியும் நீங்கள் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி என்ன வாங்கினீங்களோ ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு என்ன வாங்கினீங்களோ இப்போ அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு அதை விட அதிகமான ஷேர்ஸோ அதை விட அதிகமான யூனிட்ஸோ வாங்க முடியும் நிச்சயமா வாங்க முடியும் அப்போ அதில் வாங்குறத தவிர எதுவுமே கிடையாது எல்லா படமும் நம்ம இன்னிக்கே வந்து யூஸ் பண்ணிட போகிறோமா இல்லை வந்து அடுத்த மாதமே யூஸ் பண்ணிட போகிறோமா இல்லையே நிறைய படங்கள் நிறைய சொத்துக்கள் வந்து லாங் டேர்ம் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ அதனால ஒவ்வொரு
அதனால இப்ப வந்து இந்த இன்ஃபிளேஷனை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது ஏன்னா தனிநபர்கள் கையிலையோ ஆஹ் யார்ட்டையுமே அது இல்லை அது தானாகவே ஒட்டுமொத்தமா ஏறுது ஆனால் முதலீட்டை நம்மளால வந்து தீர்மானிக்க முடியும் எங்க முதலீடு செய்யலாம் எவ்வளவு முதலீடு செய்யலாம் எவ்வளவு காலத்திற்கு முதலீடு செய்யலாம் அப்படிங்கிறத அந்தந்த முதலீட்டாளர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த முடிவின்படி அதை எடுத்து செய்தால் அந்த இன்ஃபிளேஷனை அவர்கள் வந்து தாண்டி அதை மேற்கொண்டு வருவாயிட்டலாம் அப்போதுதான் உண்மையான வருவாயா இருக்கும் இல்லைன்னாக்க அது நீங்க சொன்ன மாதிரி நெகட்டிவ் ரிட்டர்னா இருக்கும் அப்படின்றது இருக்கு அதனால இதை வந்து அடிப்படையை புரிந்து கொண்டு முதலீட்டாளர்கள் முடிவுகளை மேற்கொள்வது நல்லது சரிதானா அருமையான அருமையான பாயிண்ட் நீங்க சொன்னீங்க நம்ம கையில இருக்கிறது என்னன்றத பார்த்தோம்னாலே தெரியும் நம்ம கையில மார்க்கெட் கிடையாது நம்ம கையில இன்ஃபிளேஷன் ரேட் கிடையாது நம்ம கையில கவர்மெண்டோட டிசிஷன் கிடையாது நம்ம கையில வந்து ரஷ்யா உக்ரைனோட வாரோட முடிவுகளும் நம்ம கையில கிடையாது நம்ம கையில என்ன இருக்கு நம்ம எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் எவ்வளவு காலத்துக்கு நம்ம சேமிக்க முடியும் எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் எவ்வளவு அளவுக்கு டிசிப்ளின்டா நம்ம இருக்க முடியும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் நம்ம கையில இருக்கு இது நம்மளால பண்ண முடியும் இந்த விஷயங்கள்ல போக்கஸ் பண்ணாலே ஒருத்தர் வந்து அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கலாம் ஒருவேளை அவரால் டிசிஷன் எடுக்க முடியலன்னா நிச்சயமா வந்து அதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் அட்வைஸ் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு ஒரு தப்பும் கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் வந்து ப்ரொஃபஷனல் அட்வைஸ் வாங்குறது நல்லது ஸோ வாங்கிட்டு அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணினாங்கன்னா இந்த எல்லா சமயத்தையும் வந்து இது பண்ணலாம் டேக் கேர் பண்ணலாம் ஒரு இறங்குமுகம் இருந்ததுன்னா ஏறுமுகம் வரும் நிச்சயமா வரும் ஸோ அதனால தவறு எதுவும் கிடையாது நிச்சயமா வந்து ஒரு ஒரு லாங் லேர்ல எல்லா விஷயங்களும் நல்லபடியாக தான் இருக்கும் இந்தியா வளருமா அப்படின்னு கேட்டனா எல்லாருமே வந்து வளரும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த வருஷம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது வந்து குளோபல் ஃபேக்டர்ஸ் பொறுத்து அமையும் அதனால ஒரு வரியும் கிடையாது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் தாராளமா வந்து அவர்களால என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க பண்ணாங்கன்னா அதுவே சிறந்ததா அமையுன்றது எங்களோட நம்பிக்கை மகிழ்ச்சி இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நண்பர்கள் நீங்க உங்களுக்கு சம்பந்தமாக வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்க வந்து எங்களுக்கு இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க கருத்துக்களை நீங்கள் எழுதலாம் கேள்விகளை எழுப்பலாம் நீங்க வந்து எங்களுக்கு மின்னஞ்சலும் அனுப்பலாம் அது மாதிரி உங்களுடைய எழுத்தில் மட்டும் இல்லாமல் ஆடியோ வீடியோவிலும் கூட உங்களுடைய கருத்துக்களை கேள்விகளை எங்களுக்கு அனுப்பினால் அடுத்தடுத்த அமர்வுகளில் உங்களுக்கு உரிய பதில்களை வழங்குவோம் மீண்டும் வேறொரு தலைப்பில் உரையாடுவோம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ வாழ்க வாழ்க